वेलकम बैक टू एम बी बी एस मिनटा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लोराइड शिफ्ट को सो क्लोराइड शिफ्ट का दूसरा नाम है हेम्बर्गस फिनोमिना इसमें होता क्या है कि दैट इट इज़ एन आयनिक एम्बैलेंस आयनिक एम्बैलेंस होता है कि जिसमें बाइकार्बोनेट आयंस जो हैं आर के अंदर हैं दै दे मूव इन टू द ब्लड प्लाज्मा और उसकी जगह क्लोराइड आइंस जो हैं वो ब्लड प्लाज्मा से आर के अंदर जाते हैं सो दिस इज़ ऑल द क्लोराइड शिफ्ट ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस से रिलेटेड फिनोमिन है और इसका ही एक ऑपोजिट होता है कि जिसको हम रिवर्स क्लोराइड इफेक्ट कहते हैं उसको भी हम देखेंगे नाउ लेट एस सी दी मैकेनिज्म मैकेनिज्म होता क्या एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि इट इज़ रिलेटेड टू दी एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन आवर बॉडी एक्सचेंज ऑफ गैसेज से रिलेटेड फिनोमिना है ये ये टिश्यू है हमारी बॉडी का दिस वन इज द टिश्यू एंड दिस इज ब्लड अब ब्लड की भी यहाँ दो कॉम्पोनेंट्स बनाए मैंने दिस इज़ दी आर बी सी और ये है प्लाज्मा तो टिशूज़ जो हैं टिशू ऑफकोर्स इनमें रेस्पायरेशन हो रहा है एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है तो इसके लिए इन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत है और इसमें एज ऑफ नाउ कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा है यानी पी सी ओ टू ज़्यादा है ब्लड ब्लड अभी अभी ऑक्सीजनेटेड होकर आया है और ब्लड में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो होगा क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो टिशूज से ब्लड के अंदर जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड कम्स इन टू दी आर वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम्बाइंस विथ वाटर इन दी प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कार्बोनिक एंड हाइड्रेस टू फॉर्म दी कार्बोनिक एसिड एच टू सी ओ थ्री फॉर्म कर लेगी नाओ एच टू सी ओ थ्री इज एन अनस्टेबल कम्पाउंड एच टू सी ओ थ्री ब्रेक डाउन करेगा एच प्लस में और एच सी ओ थ्री नेगेटिव यानी एच प्लस आइंस और बाई कार्बोनेट आइंस में नाओ एच प्लस आइंस जो हैं ये ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा और एच प्लस आइंस की कंसनट्रेशन आर बी सी के अंदर बढ़ जाएगी तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था कि जब एच प्लस आइन की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट right में शिफ्ट हो जाएगा उसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो कंपाउंड है ब्लड के अंदर जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से कंबाइन करके करती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है जब एच प्लस की कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन टूट ऑक्सीजन में और हीमोग्लोबिन में ब्रेक डाउन हो जाएगा हीमोग्लोबिन तो आर के अंदर ही रहेगा ऑक्सीजन निकल आएगी और ऑक्सीजन टिश्यूज में चली जाएगी ये तो कम ये तो गैसियस एक्सचेंज हो गया एच प्लस का काम कंप्लीट हो गया अब बचा बाई कार्बोनेटाइन एच सी ओ थ्री नेगेटिव जो है अब ऐसी करते करते ये तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस तो चलता रहेगा और एच सी ओ थ्री की कंसनट्रेशन बढ़ती रहेगी एज अ रिजल्ट ऑफ हिट जब इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एच सी ओ थ्री आर बी सी से प्लाज्मा में आ जाएगा और उसके काउंटर इफेक्ट में क्लोराइड आइन जो प्लाज्मा में ज़्यादा हैं वो ब्लड आरबीसी के अंदर चले जाएंगे इस फिनोमिना को कहते हैं क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म मैंने आपको ये वाला इसलिए बताया ताकि आप रिलेट कर सकें कि ये क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म होता क्यों है और ताकि इसकी एप्लीकेशन में आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो सो दिस वॉज क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म नाउ कमिंग टू दी रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म अब ये हो गया अब ये मैकेनिज्म जो है ये तो होता है बॉडी टिश्यूज में अब आर के अंदर बाई कार्बोनेट आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा आ गई अब यही ब्लड जाके पहुंचेगा लंग्स में अब लंग्स में सिचुएशन क्या है ब्लड के अंदर तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा आ गई क्योंकि टिश्यूज से आ गई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन तो कम है तो ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है और एलवेलाए की वॉल्स के बाहर एयर है एयर में ऑक्सीजन ज़्यादा है फिर से ये ये प्रोसेस होगा रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट होगा कि ऑक्सीजन अब ब्लड के अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी उसके लिए क्या होगा अब फिर से बाई कार्बोनेट आयंस अंदर जाएंगे और क्लोराइड आयंस बाहर आएंगे ताकि ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड हो जाए सो दिस इज कॉल्ड एज दी रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म अब इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं तो क्लोराइड शिफ्ट मैकेनिज्म की मेन तीन एप्लीकेशंस हैं नंबर वन की इट हेल्प इन दी सी ट्रांसपोर्ट इन दी फॉर्म ऑफ बाई कार्बोनेट आइंस कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में मदद करता है किस फॉर्म में बाई कार्बोनेट आइंस में नंबर टू इट मेंटेन्स दी आयनिक बैलेंस बोथ इन दी आर बी सी एंड इन दी ब्लड ऑफकोर्स आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है एच प्लस और बाई कार्बोनेट आइंस के के को मेंटेन करता है एंड मेंटेन्स दी पी एच ऑफ दी ब्लड पी एच भी उसी से मेंटेन करता है कि एच प्लस की कंसनट्रेशन जो कि एसिडिक होती है और बाई कार्बोनेट आइन जो बेसिक होती है उनकी कंसनट्रेशन को मेंटेन करता है सो दैट्स ऑल फॉर टूडे अगर आपको समझ में आया हो सो प्लीज़ लाइक द वीडियो और अगर कोई क्वेरी है so you can ask us in the comment section goodbye till then